ഹലോ ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സി മെഡിടെക് ഓൺലൈൻ അക്കാഡമി ഇന്ന് ഞാനൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷനും ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഡി എച്ച് എസിൻ്റെ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷനാണ് പി എസ് സിക്ക് നമുക്ക് അറിയാം റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് കൂടുതൽ ചർച്ചകളിലേക്ക് പോകേണ്ട ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ഡൈപൊട്ടാസ്യം സോൾട്ട് ഓഫ് ഇ ഡി ടി എ ഈസ് റെക്കമെൻഡ് ഇൻ സി ബി സി ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് അതായത് ഡൈപൊട്ടാസ്യം അത് കെ ടു ഇ ഡി ടി എ ഫോമാണ് നമുക്ക് സി ബി സിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ എ മോർ വാട്ടർ സോലുബിൾ ഓപ്ഷൻ ബി മോർ വാട്ടർ സോൾവെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ലെസ് വാട്ടർ സോലുബിൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ലെസ് വാട്ടർ സോൾവെൻറ്റ് നമുക്കറിയാം ഇ ഡി ടി എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ബൈ ദ കീലേഷൻ ഓഫ് കാൽസ്യം കാൽസ്യത്തിൻ്റെ ആ ഒരു കീലേഷൻ വഴിയാണ് അവർ ക്ലോട്ടിങ് നടത്തുന്നത് മീൻസ് ക്ലോട്ടിങ് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഇൻഹിബിറ്റ് ദ ക്ലോട്ടിങ് ബൈ കീലേഷൻ ഓഫ് കാൽസ്യം അതുപോലെ തന്നെ ഇ ഡി ടി എ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇ ഡി ടി എയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെൽസിന് ഡിസ്റ്റോഷൻ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും സംഭവിക്കില്ല അതായത് സെൽസ് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഷേപ്പിൽ ഒറിജിനൽ സൈസിൽ പൊട്ടിപ്പോകാതെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്രിസർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇ ഡി ടി എ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയൽ ആൻറ്റിക്വായബുലൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇ ഡി ടി എ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ മോർ വാട്ടർ സോലുബിൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് മോർ വാട്ടർ സോലുബിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനകത്ത് സെൽസ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് പ്രിസർവ് ചെയ്ത് ഡിസ്റ്റോഷൻ ഒന്നും കൂടാതെ അത് ബേസ്റ്റ് ആയി പോവാതെ നമുക്കതിനെ പ്രിസർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു കേസിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേറെ കാര്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ കൂടെ തന്നെ പഠിച്ച് പോവാം കെ ടു ഇ ഡി ത്രീ ഉണ്ട് കെ ത്രീ ഇ ഡി ടി എ ഉണ്ട് കെ ടു കെ ത്രീ രണ്ട് ഫോമുല ഉണ്ടോ കെ ത്രീ ഇ ഡി ടി എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ചും കൂടി ഹൈപ്പർ ടോണിക് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എരിത്രോസൈറ്റിനൊക്കെ ഡീഹൈഡ്രേഷനും ഷ്രിങ്കേജും ഒക്കെ കോസ് ചെയ്യും കെ ത്രീ ഇ ഡി ടി എ അപ്പൊ കെ ടു ഇ ഡി ത്രീ അതായത് ഡൈപൊട്ടാസ്യം സോൾട്ട് ഓഫ് ഇ ഡി ടി ആണ് എപ്പോഴും മോർ വാട്ടർ സോലുബിൾ അതുകൊണ്ടാണ് സി ബി സിയിലൊക്കെ അത് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് പഠിച്ചിരിക്കുക അപ്പൊ എന്താണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഒറ്റ ക്വസ്റ്റിനിൽ നിന്ന് തന്നെ നാല് ആൻസർ നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ ഇ ഡി ടി എയുടെ ആക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് അത് ക്ലോട്ടിങ് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിച്ചു ബൈ ദ ആക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് കീലേറ്റിംഗ് കാൽസ്യം ഫ്രം ദ ബ്ലഡ് ബ്ലഡിൽ നിന്ന് കാൽസ്യം കീലേഷൻ നടത്തിയിട്ടാണ് ഇ ഡി ടി എ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കൂടാതെ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൻറ്റിക്വായകലൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം അത് സെൽസിനൊന്നും ഡിസ്റ്റോഷനോ കാര്യങ്ങളൊന്നും അധികമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഇതിൽ നിന്ന് പഠിക്കാം കെ ടു ആൻഡ് കെ ത്രീ ഫോം അതായത് ഡൈപൊട്ടാസ്യം ആൻഡ് ട്രൈപൊട്ടാസ്യം ഫോം ഓഫ് ഇ ഡി ടി എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കെ ത്രീ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടി ഹൈപ്പർ ടോണിക് ആണ് അതുകൊണ്ട് എരിത്രോസൈറ്റിനൊക്കെ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ സംഭവിക്കാനും ഷ്രിങ്കേജ് വരാനും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതാണ് ഇത്രയും ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു വൺ മില്ലിമീറ്റർ തിക്നെസ് ഓഫ് ബഫി ഗോട്ട് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ലൂക്കോസൈഡ് കൗണ്ട് ഓഫ് എബൌട്ട് ഓപ്ഷൻ എ തൗസൻഡ് ഓപ്ഷൻ ബി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഓപ്ഷൻ സി ടെൻ തൗസൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ട്വൽവ് തൗസൻഡ് നമ്മൾ വൺ മില്ലിമീറ്റർ തിക്നെസ് എന്ന് എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളത് ഓൾറെഡി പഠിക്കുന്ന ടൈമിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് കാൽക്കുലേഷൻ അതായത് ലൂക്കോസൈഡ് കൗണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ബഫി കോട്ടിൽ നിന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എവറി മില്ലിമീറ്റർ ഓഫ് ബഫി കോട്ടിനകത്ത് ഈക്വൽസ് ടു ടെൻ തൗസൻഡ് സെൽസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് ലൂക്കോസൈറ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു സംശയം കൂടാതെ ഓപ്ഷൻ സി സെലക്ട് ചെയ്യാം ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പൊ വൺ മില്ലിമീറ്റർ തിക്നെസ് ഓഫ് ബഫി കോട്ടില് ടെൻ തൗസൻഡ് എന്താണ് ടോട്ടൽ ലൂക്കോസൈഡ് കൗണ്ട്
അല്ലേ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ആ പേര് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഓക്സിജൻ റിലേറ്റഡ് ആണെന്ന് പറയാം അപ്പം നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ സാൻമെദ്വിനെയും സാലീസ് മെത്തേഡും ഉപ്പം തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങ് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്ത് കളയാം പിന്നെ ബാക്കി നിൽക്കുന്ന രണ്ട് പേരാണ് ഗ്യാസോമെട്രിക്കും ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ മെത്തേഡ് അതിനകത്ത് നമുക്കറിയാം ഗ്യാസോമെട്രിക് മെത്തേഡ് എന്താണ് ആ ബ്ലഡിൻ്റെ ഓക്സിജൻ ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റിയാണ് അവിടെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഗ്യാസോമെട്രിക് മെത്തേഡിൽ ആ ബ്ലഡിൻ്റെ ഓക്സിജൻ ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റിയാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അത് വോൺസ് ലൈക്ക് എന്ന് പറയുന്ന അപ്പാരറ്റസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണെന്നൊക്കെ നമ്മളിത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്താണ് ഗ്യാസോമെട്രിക് മെത്തേഡാണ് ഓക്സിജൻ അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നല്ലേ ക്വസ്റ്റിന് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്യാസോമെട്രിക് മെത്തേഡാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷനും കൂടി ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം എന്താണ് സാൻമെദ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയില്ലേ സാൻമെദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് നമ്മൾ ഒരു പൊട്ടാസ്യം ഫെറിസൈനൈഡ് സൊല്യൂഷനുമായിട്ട് പൊട്ടാസ്യം സയനൈഡ് സൊല്യൂഷനൊക്കെ ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ പൊട്ടാസ്യം ഫെറിസൈനൈഡിന് ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിച്ച് എന്താവും മെത് ഹീമോഗ്ലോബിനായിട്ട് കൺവേർഷൻ നടത്തും എന്നിട്ട് ആ മെത് ഹീമോഗ്ലോബിന് നമ്മളവിടെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുവാണ് സാൻമെത് ഹീമോഗ്ലോബിനിൽ ഇനി സാലിസ് മെത്തേഡ് ആണെങ്കിലോ ഈ ഹൈഡ്രോ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഹീമോഗ്ലോബിനെ ആസിഡ് ഹെമാറ്റിനായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും സാലിസ് മെത്തേഡ് ആണെങ്കിൽ ഏതാണ് നമ്മുടെ ഹീമോഗ്ലോബിനെ ഹെമാറ്റിനായിട്ട് ആസിഡ് ഹെമാറ്റിനായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളത് കലോറിമെട്രിക്കലി റീഡ് ചെയ്യുവാണ് കമ്പാരിറ്റർ വെച്ചിട്ട് അപ്പം അതാണ് സാലിസ് മെത്തേഡിൽ പറയണത് ഇനി ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിനായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുവാണ് നമ്മുടെ ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ മെത്തേഡിൽ നടക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റീഏജൻ്റ് അമോണിയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചല്ലോ ഗ്യാസോമെട്രിക് മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓക്സിജൻ ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുവാണ് ബ്ലഡിൻ്റെ ഓക്സിജൻ ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി മെഷർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ അളവ് നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് വൺ സാൻമെത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആണെങ്കിലോ അതിനകത്ത് പൊട്ടാസ്യം ഫെറിസൈനൈഡ് പൊട്ടാസ്യം സയനൈഡ് സൊല്യൂഷൻ വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ പൊട്ടാസ്യം ഫെറിസൈനൈഡ് അയണിനെ മെത് ഹീമോഗ്ലോബിനായിട്ട് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു മെത്തേഡും പഠിച്ചു സാലിസ് മെത്തേഡ് എന്താണ് സാലിസ് മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹീമോഗ്ലോബിൻ അവിടെ ആസിഡ് ഹെമാറ്റിനായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ആസിഡ് ഹെമാറ്റിനായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളത് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത് ആ സൊല്യൂഷൻ മാച്ച് ചെയ്യുന്ന ആ കമ്പാരറ്റർ ഒക്കെ ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചതാണ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഈസി ആയിരുന്നല്ലോ എക്സാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഹീമോഗ്ലോബിനെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിനായിട്ട് അമോണിയ യൂസ് ചെയ്ത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് ലാസ്റ്റത്തെ ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ഗ്യാസോമെട്രിക് മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ ഇൻക്ലൂഷൻ ബോഡീസ് സീൻ ഇൻ ആർ ബി സീസ് ഓഫ് പേഷ്യൻസ് വിത്ത് ജി സിക്സ് പി ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി ഗ്ലൂക്കോസ് സിക്സ് ഫോസ്ട്രേറ്റ് ഡീഹൈഡ്രജനൈസ് ഡെഫിഷ്യൻസി അല്ലേ അത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്ന് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എ ഷഫ്നേഴ്സ് ഗ്രാനൂൾസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഹെയിൻസ് ബോഡീസ് ഓപ്ഷൻ സി ഹൗവൽ ജോളി ബോഡീസ് ഓപ്ഷൻ ഡി പാപ്പൻ ഹെയ്മർ ബോഡീസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ജി സിക്സ് പി ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി ആയിട്ട് വരുന്ന ഇൻക്ലൂഷൻ ബോഡീസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഷഫ്നേഴ്സ് ഗ്രാനൂൾസ് അല്ല എന്നറിയാം പിന്നെ ഏതായിരിക്കും വരാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് ഓപ്ഷൻ ബി ഹെയിൻസ് ബോഡീസ് ആണ് ഇപ്പം തന്നെ പഠിച്ചു പോവുക ജി സിക്സ് പി ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി ജി സിക്സ് പി ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി ഉള്ള പേഷ്യൻസിൽ ആർ ബി സിയുടെ അകത്ത് കാണുന്ന ഇൻക്ലൂഷൻ ബോഡീസ് ആണ് ഹെയിൻസ് ബോഡീസ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഈ ഹെയിൻസ് ബോഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡീനാച്ചുറേഷൻ സംഭവിച്ച ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആണ് അത് ജി സിക്സ് പി ഡിയുടെ ഡെഫിഷ്യൻസിയുടെ കേസിലാണ് മെയിനായിട്ട് കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അൺസ്റ്റേബിൾ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഡിസോർഡേഴ്സ് ലൈക്ക് എന്തെങ്കിലും കെമിക്കൽ പോയിസണിങ് ടോക്സിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡ്രഗ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോക്സിസിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഈ
കാണുന്നതാണ് ഒരു അബ്നോർമൽ ബേസ് ഓഫ് ഇലി ഗ്രാനൂൾസ് ഓഫ് അയണിനെയാണ് നമ്മൾ പാപ്പൻ ഹെയ്മർ ബോഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ മറന്നു പോകില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ജി സിക്സ് പി ഡി ഡെഫിഷ്യൻസിയുടെ കേസിൽ കാണുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഹെയിംസ് ബോഡീസ് ഷഫ്നോസ് ഗ്രാനൂൾസ് എന്താണ് അതൊരു മോർഫോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഏതാണ് മലേറിയൽ പാരസൈസിൻ്റെ ഒക്കെ ഇൻഫെക്ഷൻ കിട്ടുന്ന കേസ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹൗൽ ജോളി ബോഡീസ് ആണെങ്കിലോ സ്പ്ലീനക്ടമി അതുപോലെ തന്നെ മെഗാലോബ്ലോസ്റ്റിക് അനീമിയ ഹീമോലൈസിസ് മയോപതീസ് ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരിൽ എന്താണ് ഒരു ഡി എൻ എ മെറ്റീരിയൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ കാണുന്ന സിംഗിൾ പെരിഫറൽ ബോഡീസ് ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പാപ്പൻ ഹീമർ ബോഡീസ് ഓ സിംപ്ലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അബ്നോർമൽ ബേസ് ഓഫ് ഇലി ഗ്രാനൂൾസ് ഓഫ് അയൺസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് പാപ്പൻ ഹേമർ ബോഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം കിട്ടിയല്ലോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് വാലിൻ ഫോർ ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡ് ഇൻ പൊസിഷൻ സിക്സ് ഓഫ് ദ ബീറ്റാ ഗ്ലോബിൻ ചെയിൻ ഓഫ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ കോസസ് അതായത് വേറെ ഒന്നുമില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വേറെ ഒന്നും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ബീറ്റാ ചെയിൻ നമുക്കറിയാലോ ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ ഓരോ ചെയിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചതാണല്ലോ അതിനകത്ത് ബീറ്റാ ഗ്ലോബിൻ ചെയിനിൽ സിക്സ്ത് പൊസിഷനിൽ വാലിന് പകരം വാലിന് വെച്ചിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടക്കുവാണ് ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡിന് അത് ഏതാണ് കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് പ്ലാസ്റ്റിക് അനീമിയ രണ്ടാമത്തെയാണ് ലുക്കീമിയ ഓപ്ഷൻ സി സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് താലസീമിയ അതിനകത്ത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബീറ്റാ ചെയിൻ്റെ സിക്സ്ത് പൊസിഷനിൽ ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡിന് പകരം വാലിൻ വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷനാണ് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ എന്ന് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ നമ്മൾ ബഫേഴ്സും ഹീമോഗ്ലോബിനും ഒക്കെ പഠിച്ചതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു പോയ കാര്യമായത് അപ്പം അത് നമുക്ക് സംശയമില്ലാതെ തന്നെ പറയാം സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ അതായത് സിക്സ്ത് പൊസിഷൻ ബീറ്റാ ചെയിൻ്റെ സിക്സ്ത് പൊസിഷൻ ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡിന് വാലിൻ വന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒന്ന് നോക്കാം എ പ്ലാസ്റ്റിക് അനീമിയ എന്താണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ ബോഡീസ് ന്യൂ ബ്ലഡ് സെൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കണ്ടീഷനെ നമുക്ക് സിംപ്ലി എ പ്ലാസ്റ്റിക് അനീമിയ എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ലുക്കീമിയ എന്താണ് ക്യാൻസേഴ്സ് ഓഫ് വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ഡബ്ല്യൂ ബി സിയുടെ അളവ് ക്രമാതീതമായിട്ട് കൂടുന്നു ലുക്കീമി കണ്ടീഷൻ ആവുന്നു അതായത് ക്യാൻസേഴ്സ് ഓഫ് വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് എന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഡി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് താലസീമിയ താലസീമിയ എന്താണ് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന പ്രോട്ടീനെ ആവശ്യമായ തോതിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമായ രീതിയിൽ സിന്തസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന കണ്ടീഷനാണ് താലസീമിയ അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഈസിലി ആ ബീറ്റാ സിക്സ് ചെയിൻ ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡ് വാലിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കത്തും സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ എന്ന് ഇനി ആരും മറന്നു പോകരുത് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് ടെസ്റ്റ് യൂസ്ഡ് ടു മെഷർ ഫ്രക്ടോസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻ സെവൻ ടെസ്റ്റ് യൂസ്ഡ് ടു മെഷർ ഫ്രക്ടോസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻ സെവൻ ഓപ്ഷൻ എ ബെനഡിക് ടെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ഓസോൺ ടെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സി റെസോസിനോൾ ടെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി ജി ഒ ഡി പി ഒ ഡി ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാം ഓപ്ഷൻ സി റെസോസിനോൾ മെത്തേഡ് ആണെന്ന് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും കാരണം ബെനഡിക് ടെസ്റ്റ് എന്താണ് റെഡ്യൂസിങ് ഷുഗേഴ്സ് മെയിൻലി യൂറിനിലാണ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഓസസോൺ ടെസ്റ്റ് എന്താണ് റെഡ്യൂസിങ് ഷുഗേഴ്സ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെഡ്യൂസിങ് ഷുഗേഴ്സിനെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓസസോൺ ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞല്ലേ ലാക്ടോസ് മാൾട്ടോസ് മാൾട്ടോസ് ഒക്കെ എന്താണ് സൺഫ്ലവർ അതുപോലെ തന്നെ ലാക്ടോസ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് പഫ് ബോളൊക്കെ പോലെ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഓസസോണൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ എയും അല്ല ബിയും അല്ല എന്നറിയാം പിന്നെ ജി ഒ ഡി പി ഒ ഡി ടെസ്റ്റ് മെയിൻ ആയിട്ട് ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഏഹ് ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഹൈ അക്കുറസിയോട് കൂടി ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ജി ഒ ഡി പി ഒ ഡി മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുമല്ല എന്നറിയാം അപ്പൊ ബാക്കി കിടക്കുന്ന ആരാണ് നമ്മുടെ
യൂറോപ്പിൽ നാജ് റിലീസ് ചെയ്യും പെർനീഷ്യസ് അനിമയുടെ കേസിലും അതുപോലെ തന്നെ നടക്കും മലേറിയയിലും ആർ ബി സി ഡി ഡിസ്റ്റോഷൻ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ആൻസർ ഏതാണ് ഓൾ ഓഫ് ദ എബൌ എന്നാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് യൂറിൻ പ്രിസർവേറ്റീവ് വിച്ച് കോസസ് എ ഫോൾസ് പോസിറ്റീവ് റിയാക്ഷൻ ഫോർ പ്രോട്ടീൻസ് യൂറിൻ പ്രിസർവേറ്റീവ് വിച്ച് കോസസ് എ ഫോൾസ് പോസിറ്റീവ് റിയാക്ഷൻ ഫോർ ഫോർ പ്രോട്ടീൻസ് പലരും ചിലർ ടൊളുവിൻ എന്നൊക്കെ മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ട് ഓപ്ഷനിൽ ടൊളുവിൻ ഇല്ലാത്ത കാരണം ഡൗട്ട് അടിച്ച് നിന്നവരുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈസിലി അറിയാൻ പറ്റും തൈമോളാണ് കാരണം ആൽബുമിന് യൂറിനകത്ത് കാണുന്ന മെയിൻ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ആൽബുമിനാണ് അപ്പൊ ആൽബുമിന് ഒരു ഫോൾസ് പോസിറ്റീവ് റിയാക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രിസർവേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവിടെ തൈമോളാണ് അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷനേക്കാളും എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അപ്പൊ തന്നെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും തൈമോളാണ് ആൻസർ ഫോർമാലിനും അല്ല ബോറിക് ആസിഡും അല്ല എച്ച് സി എല്ലും അല്ല ഇതിനകത്ത് ബോറിക് ആസിഡൊക്കെ ഒരു ഐഡിയൽ പ്രിസർവേറ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂറിനിൽ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നതുമാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻ നോർമൽ അഡൽട്ട് സി എസ് എഫ് പ്രഷർ വെൻ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഈസ് ലൈങ് എബോ ലൈങ് ഇൻ ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ പൊസിഷൻ അതായത് ഹൺഡ്രഡ് ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിമീറ്റർ ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ഓപ്ഷൻ ബി ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിമീറ്റർ ഓഫ് വാട്ടർ ഓപ്ഷൻ സി ടു ഫിഫ്റ്റി ടു ത്രീ ഫിഫ്റ്റി മില്ലിമീറ്റർ ഓഫ് വാട്ടർ ഓപ്ഷൻ ഡി ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റി മില്ലിമീറ്റർ ഓഫ് വാട്ടർ നമ്മൾ അറിയാം നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഡൽട്ടിൻ്റെ കാര്യമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സി എസ് എഫ് പ്രഷൻ പ്രഷർ അതുപോലെ തന്നെ പേഷ്യൻ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഹോർസോണ്ടൽ പൊസിഷനിലുമാണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ഹൺഡ്രഡ് ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിമീറ്റർ ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് അവിടെ നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടെൻ ആണ് ഫോർ ദ ഏർലിയസ്റ്റ് പ്രഗ്നൻസി ഡിറ്റർമിനേഷൻ വൺ ഷുഡ് യൂസ് അതായത് ഏർലിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രഗ്നൻസി ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ യൂറിൻ ഓപ്ഷൻ ബി സിറം ഓപ്ഷൻ സി വജനൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി സലൈവ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലർക്ക് യൂറിനാണോ സിറ ആണോ എന്നൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം എക്സ്ക്ലൂഡിങ് ക്രൈറ്റീരിയ ഒന്ന് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം യൂറിനാണോ സംശയമുണ്ട് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അല്ലെ സിറ അതും അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അതുപോലെ വജൈനൽ ഫ്ലൂയിഡും സലൈവ അല്ലെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അപ്പൊ അത് രണ്ടും നമുക്ക് അപ്പൊ തന്നെ ഒഴിവാക്കി വിടാം ഇനി യൂറിനകത്താണെങ്കിൽ ഒരു സെവൻ ഡേയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കുമാണ് ചിലരിലെ എച്ച് സി ജി സെക്രീഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എവിടെ എത്തുന്നത് സിറത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡിലാണ് എത്തുന്നത് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇവിടെ റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ 